こんにちは、えげです。今日は Amazon プライムデーで買ったものを紹介したいと思います。この Amazon プライムデーというのは、Amazon が年に何回か開催しているセールの中の一つなんですけれども、それがこの月曜日、7月16日と7月17日、この2日間開催されていました。でこの中で購入したものを今日は紹介したいと思います。買ったものはね、そんなにセールで安くなったものではないんですけれどもまず一番最初のね目玉の商品こちらこれを買いましたこれはアンカーのねサウンドコアシリーズの中の Bluetooth イヤホンですね Bluetooth イヤホンまあこういうやつこれがリバティライトという、まあ、製品になりますこれ新製品なんですけれども今回のプライムデーに合わせて先行発売されました値段もねそこそこ安いのでちょっとこれ気になってた商品なので今回買ってみました。で、このリバティのシリーズなんですけれども、これ以外にも同じようなね、この Bluetooth のイヤホン型、完全ワイヤレスのイヤホンなんですけれども、この ZORO リバティっていう製品と ZORO リバティプラスっていう製品が今まであったんですけれども、それの、まあ、簡易版というような形になっています。値段も、まあ、簡易版なので、ちょっとやお休めになってるみたいです。で、今回ね、これが本当にだいぶ前から噂を聞いていてちょっと欲しかった商品になります、まあ、サクッと開けていってしまいますけれどもこの Bluetooth イヤホンの、まあ、特徴としてはね防水防水性能があって規格としては IPX5IPX5 IPX5 ですねなのでまあ本当の完全防水だと IPX7 ぐらいの防水性能があったりするんですけれどもそれに比べるとね、まあ、耐水に近い防水になるのかなと思います。で、商品が、まあ、こういう形ですね。こちらの商品になります。で、中、キャリングケースを開けると、まあ、こういう形でね、こういうイヤホン、こういうイヤホンが入ってます。このキャリングケース自体は、AirPods と同じように充電もできるような形になっていて、まあ、これね、まあ、こういう形のね、こういう形のイヤホン。これを、まあ、耳に入れるわけですけれども、まあ、こういう感じか。結構ね、あのー、完全な密閉型に近いイヤホンになっているので、AirPods に比べると、周りの音がね、聞こえなくなります。まあ、実際ね、充電して使ってみないと、どんな音質なのか全然わかんないんですけれども、なんでこの、防水型のイヤホン買ったかっていうと、まあお風呂でね、お風呂でこういったものをちょっと使いたいなと思って、まあ買ってみました。で、一応念のため、ここに AirPods あるんですけれども、AirPods と比較すると大きさ、これ、キャリングケースの大きさがこういう感じの大きさになっています。これですね。で、イヤホン自体の大きさ、例えば L と L、こういう感じ。こういう感じの大きさ。やっぱりね、AirPods は細長いイメージですけれども、今回買ったアンカーのサウンドコアリバティライトは結構太っちょ、太っちょの感じですかね。まあ、まずね、今回買ったのがこの完全ワイヤレスの Bluetooth。こちらのイヤホンを購入しました。いろいろね、まあ、バッテリーの持ち時間とか、まあ、Bluetooth5 に対応してるとか、まあ特徴あるんですけれども、まあこれをね、買ったよっていう、まあ、話です。結構ね、アンカーのサウンドコアシリーズまた買ってしまったんですけれども、だんだんこういうオーディオ製品、どうしても増えちゃうんですよね。で、次に買ったのは、あんまりセールとは関係ないんですけれども、プライムデーにせっかくだったんで、まあこういうものを買いました。これね、これ何なのかっていうと、こっちが4曲のオーディオピンで、で、こっち側にマイクと、スピーカー用の二股になっているようなやつ。なんでこれを買ったかっていうと、昨日紹介したこのゲームを実況するための環境を整えたんですけれども、まあ、そこでね、ディスコードで、まあ、通話しながらもできるようにしてあります。で、大体ディスコードで通話するときは、この iPad、iPad、iPad Pro の 9.7 インチを使っていて、まあ、ここからね、ジョロッと出して、まあ、このスプラトゥーン専用のミキサーを通して喋っていたりしています
、まあ、これ使うとこのねこちらのヘッドセットこのヘッドセットでまあ音を聞きながらでさらにマイクが使いながらでさらにねこのこちらのミキサーからゲーム音を取り出してディスコードで通話することができるんですけれどもせっかくねもう一個マイクこのマイクがあるんですねオーディオテクニカのマイクが実はあってこちらのマイクも利用したいなというふうに思っていてその時にねこのこちらこれを使おうかなと思っていますで配線が今ゲーム音だけこれ収録してこのゲーム音がここに入ってスピーカーというかまあ、ヘッドセットの方に入っているんですけれどもでこのミキサーの中にマイクのね入力も入っているのでそれをうまく活用するとしたらこれをこの音声をこっちに持っていきたいんですよねこれこのミキサーこっちのミキサーを使うとこのミキサーから出力された音声はヘッドセットの方にしか音が流れないのでディスコード側にマイクのね入力が来ないのでそれをうまく活用するためにこれを買いました、まあ、これを利用すればこっちからの出力とこっちからの出力これをうまくこの iPad の方に持っていくことができてうまく通話できるんじゃないかなと思ってこれをちょっとチョイスしてみましたこれね、実際うまく使えるかどうかはこれから実験してみないとわからないので、まあうまくいったらこれ活用していこうかなと思います。その時はね、うまくいった時の動画も撮ろうかな。で、最後に、まあ3点買ったんですけれども、最後に買ったのがこれ。これもあんまりセールとは関係ないんですけれども、こちらはね、日傘、日傘です。最近本当にこの都内もね、暑かったりするので、こういう日傘必須だなと思って買ってみました。結構ね、朝散歩してから仕事に出かけたりすることがあるんですけれども、それをね、もうほんと1年間以上続けている散歩なんですけれども、最近本当に暑くて、ただ歩いてるだけでも熱射病とかなりそうなので、まあ、このね、日傘を刺そうかなと思って購入しました。まあ、こちらのね、日傘、別に安くなってたわけじゃないんですけれども、購入の決め手としては、この薄さ、薄さと収納した時の小ささ、この収納した時の小ささを、まあ、選ぶ基準にしてみました。なんでこの大きさにしたかっていうと、これね、開く PC バッグなの。開く PC バッグなのですね。ここでミニとか言っちゃうと怒られちゃうんで、ちゃんとなのって言いますけれども、このね、ここにちゃんとこれがね、ぴったり。こういう感じお入っちゃったこういう感じでねぴったり収まるその大きさが手頃でいいなと思って買ってみましたあとはねまあこれも実際に使ってみないとどんな感じなのかわかんないんですけれども日傘としては普通にこうこんな感じの日傘思ったよりもね結構隠れるというか日差しから、日差しから守れるんじゃないかなと思います。これぐらいのね、大きさ、これぐらいのね、大きさがあれば、まあ、この炎天下、外歩くようなことがあったとしても、ちゃんとね、身を守ることができるんじゃないかなと思います。まあ、今回ね、買ったのが、この日傘と、さっきの、このオーディオケーブルと、アンカーのサウンドコア、リバティライトという、ブルートゥースイヤホンですね。そちらの方、この3点を今回、プライムデーで購入しました。まあ、今,今日の動画は何を買ったかっていう紹介なんですけれども、まあ、プライムデーでは他にもちょっとちょこちょこっと細かいものを買ってはいるんですけれども、まあ、それは紹介するかどうかはわかんないですが、まあ、今回ね、第1弾で購入したものを以上3点紹介しました。では、この動画面白かったらチャンネル登録をよろしくお願いいたします。最後までご視聴ありがとうございました。以上、エケでした。ではでは。